Biblical Foundations, Chapter 12, Resurrection and Judgment. Uh, jetzt sprechen wir über biblische Grundlagen, um starke Jünger zu machen. Uh, und jetzt sind wir schon im uh, Kapitel 12, Auferstehung und Gericht. Our guiding verse for this chapter is Hebrews chapter 9, verse 27. Und and it says, Man is destined to die once and then face the judgment. Uh, und der leitende Vers, den wir jetzt in diesem Kapitel haben, ist im Hebräer 9, 27. Und da heißt es, wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Death is a very sobering reality. Das ist eine sehr ernüchternde Realität. A question I have for you, are you ready to face judgment? Die Frage, die ich an dich habe, bist du bereit, Gericht, dem Gericht zu begegnen? On the day that you die, an dem Tag, an dem du stirbst, you will face judgment. Are you ready for that? Wirst du dem Gericht gegenüberstehen? Well, this chapter, we're going to be looking at that very topic. Bist du bereit dafür? In diesem Kapitel werden wir darüber sprechen. Our first section, section one, the topic is death and resurrection. Und uh, im ersten Abschnitt ist uh, die, der Überschr die Überschrift Tod und Auferstehung. And we're talking about physical death. Und wir sprechen über den körperlichen uh, Tod. Do you fear death, physical death, dying? Hast du Angst vor dem Sterben? And why or why not? Und warum oder warum nicht? As a child of God, I don't need to fear death. Als ein Kind Gottes muss ich Tod nicht mehr fürchten. Let's look at our booklet and see what it has to say. Lass uns jetzt unser Büchlein hineinschauen und sehen, was da steht. And we're going to look in the scriptures and see what God has to say about the topic. Und wir schauen jetzt auch uns das Wort Gottes an und schauen, wie Gott dazu spricht. According to the Bible, all humans have three unavoidable appointments. Und uh, gemäß der Bibel haben alle Menschen drei um, drei Situationen, denen sie sich uh, stellen müssen. The first one is death. Das erste ist Tod. The second one is the resurrection. Das zweite ist die Auferstehung. And then the third one is judgment. Und der dritte ist Gericht. Uh, Gericht. We will all die one day. Wir werden alle eines Tages sterben. Unless, of course, the Lord returns before that time and takes us to be with Him. Uh, außer der Herr Jesus kommt vor der Zeit und holt uns ab auf dieser Welt. But we'll all die one day. Aber alle, alle sterben wir eines Tages. Wir verlassen diese Welt. Physical death. Körperlicher Tod. And then we'll face judgment. Und dann kommt das Gericht. But how will we appear before the judgment throne of God? Aber wie werden wir vor dem Thron der Gerechtigkeit erscheinen? Are we going to be a disembodied spirit? Sind wir ein Geist ohne Leib? No, not at all. Nein, überhaupt nicht. No, because between death and judgment, there is resurrection. Denn zwischen Tod und uh, Gericht gibt es eine Auferstehung. All people will be resurrected. Alle Menschen werden auferstehen. Some will be resurrected to eternal life. Manche stehen auf, um ewiges Leben zu empfangen. And some to everlasting contempt and judgment and, and condemnation. Und andere wieder für ewiges Gericht und Verdammnis. Let's look at our uh, verse here, Hebrews 9.27. Lass uns den Vers im Hebräerbrief 9.27 noch einmal anschauen. So it says, and it is appointed for me, men, to die once, but after this to face the judgment. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. And let's look at that judgment. Romans 14.10 goes into that a bit more. Und Römer 14.10, da sehen wir noch mehr darüber. Talking about where we will all stand one day. So Romans 14.10. So Römer 14.10 sagt uns. It says, but why do you judge your brother? Or why do you show contempt for your brother? For we shall all stand before the judge seat of Christ. Uh, in Römer 14, 10. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. The we in this verse are Christians. Und dieses wir in diesem Fall sind wir Christen. Christians who die physical death will appear before the judgment seat of Christ. Und Christen, die sterben, werden vor dem Richterstuhl Gottes uh, erscheinen werden. Now this is not a judgment of condemnation, but it's more of a judgment of rewards and faithfulness. 
Das ist nicht hauptsächlich ein Gericht zur Verdammnis, sondern ein, ein, ein Gericht, um dir Lob zu geben für das Gute, was du auf der Erde getan hast. Say, Paul did not fear death. Paulus hat den Tod nie gefürchtet. In Philippians chapter 1, verse 21. In Philippe Brief 1, 21. Paul says, for uh, me to live is Christ and to die is gain. Philippe 1, 21, da heißt es, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Paul did not fear death. Der Paulus hat überhaupt keine Angst gehabt zu sterben. He was looking forward to the eternal rewards that follow his physical death. Und er hat sich sogar gefreut auf das, was kommt nach seinem uh, leiblichen Sterben. As a true born again Christian, as one who follows Christ, I should have the same attitude. Und als wahrlich wiedergeborener Christ sollten wir dieselbe Einstellung haben. So many people fear death. So viele Leute haben Angst vor dem Sterben. Maybe you do. Vielleicht auch du. Maybe you're, you're wondering, oh, when, I'm, when, when I get, get, face death, what, what's going to happen to me? Oder vielleicht hast du auch schon gedacht, wenn ich einmal dem Tod ins Auge schaue, was geschieht dann mit mir? Only if you are in Christ Jesus are you sure that you're going to be okay. Nur wenn du in Jesus Christus bist, Kannst du sicher sein, dass alles mit dir okay ist? Well, there are three basic views of death in the world. Und in, das sind drei also grundlegende Anschauungen über Tod in der Welt. But only one of them is based on God's word. Aber nur eine Anschauung äh, ist basiert auf dem Wort Gottes. The, the first view is annihilationism. Die, die Vernichtungslehre besagt, dass der menschliche Existenz durch den physischen Tod vollständig beendet ist und leugnet damit die Existenz der Seele und die Gerechtigkeit Gottes. Basically in annihilationism, the view is that after death you cease to exist. Und das ist jetzt auch eine Anschauungssache. Viele glauben, nach dem Tod ist alles vorbei, du existierst nicht mehr. That there's no afterlife. Es gibt kein Leben nach dem Tod. That this life is all that there is and after this there's nothing. Das ist Leben ist alles, was du zur Verfügung hast, aber nach der, nachher kommt nichts. That's one view that people have. Das ist eine Anschauung, die Menschen haben. Now there's another view. The second view is reincarnation. Und die nächste Weltanschauung ist die Reinkar Reinkarnation. And that teaches that upon death, the souls of men and animals pass into new bodies of the same or different species, species as a punishment or a reward. That's their view. Die Re Reinkarnation lehrt, dass die Seelen von Menschen und Tieren nach dem Tod als Strafe oder Belohnung in neue Körper der gleichen oder einer anderen Art übergehen und leugnet die biblische Lehre vom ewigen Gericht. Basically in that view, you come back again and again and again, this cycle of life. Und diese Reinkarnation ist eigentlich nur ein immer wieder neuer Zyklus von Leben. That denies the biblical doctrine of eternal judgment, and it is not what the Bible teaches. Und diese Weltanschauung der Reinkarnation leugnet wirklich die biblische Lehre vom ewigen Gericht. Now the third view about death is resurrection. Und die dritte Anschauung um, des Todes oder, oder des, der dritte Glaube ist der Christ, die christliche Lehre, dass alle Toten auferstehen und mit ewiger Verdammnis oder ewiger Belohnung gerichtet werden. That we were going to uh, rise from the dead and we're going to face either eternal damnation or eternal rewards, that there's an afterlife. This is what the Bible teaches. Die Bibel sagt, dass wir nach diesem Leben uh, auferstehen, also weiterleben. Und wir entscheiden schon auf dieser Welt, ob dann das nächste, die nächste Existenz, der, der wir entgegengehen, ewige Verdammnis oder ewige Belohnung sein wird. So these are the three prevailing views in the world today. So das sind die drei Lebensanschauungen, die man in, in der Welt findet. The Bible clearly teaches the third view, that of resurrection. Und die Bibel lehrt uns ganz klar die Auferstehung nach dem Tod. And we are very sure of the resurrection because of the resurrection of Jesus Christ. Und wir sind sehr sicher, dass es diese Auferstehung gibt. Weil wir nämlich die Auferstehung Jesu Christi kennen. Okay, let's look at 1 Corinthians chapter 15, verse 13. Und jetzt schauen wir uns mal 1. Korinther Kapitel 15, Vers 13 an. Paul says this is, but if there is no resurrection of the dead, then Christ is not 
risen. Hier sagt der Paulus, 1. Korinther 15, 13, gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Paul goes on to say in verse 14, he says, and if Christ is not risen, then our preaching is empty and your faith also empty. Und dann schreibt der Paulus weiter, ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Verse 15, he says, yes, and we are found false witnesses of God, because we have testified of God that he raised up Christ, whom he did not raise up, if in fact the dead do not rise. Und äh, der Vers 15, vom 1. Korinther 15, wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Verse 16, for if the dead do not rise, then Christ is not risen. Und der Vers 16 heißt, denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Verse 17, and if Christ is not risen, your faith is futile, you are still in your sins. Und der Vers 17, ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Then, verse 18, then also those who have fallen asleep in Christ have perished. Dann auch der nächste Vers, 18, so sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Verse 19, if in this life only we have hope in Christ, we are of all men the most pitiable. Der Vers 19 vom 1. Korinther 15, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Paul is going through the hypothetical situation of saying, what would be the case if Christ was not risen from the dead? Und der, der Paulus erklärt hier zutiefst, was wäre für uns die Zukunft, wenn Jesus nicht vom Toten auferstanden wäre? Then our faith is futile. We, we're just believing lies. Dann wäre unser ganzer Glaube null und nichtig. Wir würden dann nur Lügen glauben. And we'd have no hope. Und dann haben wir keine Hoffnung. But the truth is, Jesus Christ is risen from the dead. Aber die Wahrheit ist, Jesus ist auferstanden von dem Tod. I mean, that's one thing that has been so well documented and verified. It is historically true and it is the truth. Und das ist in jeder Hinsicht bewiesen, historisch und durch die viele Aufzeichnungen, es ist die Wahrheit. Jesus ist auferstanden. And if Jesus rose from the dead, we will as well. Und weil Jesus vom Toten auferstanden ist, werden auch wir vom Toten auferstehen. In 1 Corinthians chapter 15, verse 26, it tells us of the last enemy that Christ will destroy. Und hier äh, im 1. Korinther 15, im Vers 26, spricht die Schrift vom letzten Feind, der von Jesus zerstört wird. Verse 26 says, the last enemy that will be destroyed is death. Hier im Vers 26 heißt es, der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. That's the enemy that Christ will destroy, death. Und das ist der Feind, den Jesus zerstört hat, Tod. And the resurrection does that. Und, ja, und die Auferstehung ist unsere Hoffnung. In this same chapter, in verse 42 to 44, Paul describes our resurrection body. Und im gleichen Kapitel, Vers Korinther 15, Vers 42, beschreibt der Paulus, wie es weitergeht. He says in verse 42, So also is the resurrection of the dead. The body is sown in corruption, it is raised in incorruption. Also im Vers 42, so auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. It is sown in dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. Es wird gesät in natur, uh, ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. This is the description in the Bible of the resurrection body that we as Christians are looking forward to. So ist der, in der Bibel uh, der Auferstehungskörper beschrieben, auf den wir warten. A great change is coming. Eine große Veränderung kommt. And as a Christian, I am so excited. Und als Christ bin ich so voller Freude. 
what the future holds, what God has in store for me. Was Gott für uns bereithält. Our eighth question, going back to our book, it says, Paul did not relate to Jesus as if he was still on the cross. How did Paul want to know Christ? Um, um, uh, also in dem Kapitel hier, in der achten Frage steht, Paulus verhält sich zu Jesus nicht so, als ob er noch am Kreuz hängen würde. Wie wollte Paulus Christen, Christus kennenlernen? Philippians 3, tell, uh, 10, Philippians 3, 10 tells us that I may know him, that's Jesus, and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings being conformed to his death. Und da schreibt der Paulus in Philippa 3, 10, ihn möchte ich kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tod gleichgestaltet werden. Paul goes on to say, Uh, in the next verse, if by any means I may attain to the resurrection from the dead. Und der nächste Vers heißt, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Philippians 3.20, Paul goes on to say, for our citizenship is in heaven, from which we are eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. In Philippa 3.20 heißt es, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. We are citizens of heaven. Wir sind eigentlich Bürger des Himmels. Now, look at question number 11. It says, what will our Savior do to our bodies? Aha, im, die, die, der elfte Punkt. Was wird unser Erlöser mit unserem Körper machen? Now, this is exciting, what he, what he says here. Und es ist jetzt sehr aufregend, was er hier sagt. Philippians 3.21 says, who will transform our lowly body that it might be conformed to his glorious body according to the working by which he is able even to subdue all things to himself. Und da heißt es in Philippa 3, 21, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leib nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Think of it, this is a lowly body. This is ein, 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 ein Körper niedriger. This is just a this is just a temporary tent. This is nur vorübergehendes Gefäß. We have a big upgrade coming. Da kommt noch eine unwahrscheinliche Steigerung auf uns zu. We're going to be conformed into his glorious body. Wir werden noch verwandelt in seinen verherrlichten Leib. The resurrection body is going to be so amazing. Der Auferstehungskörper wird so wunderbar sein. It will not experience death. Der wird Tod nicht erleben. It's not going to decay like this one does that we have right now. Der, der neue Körper wird nie uh, irgendwelche Schwächen haben wie der jetzige Körper. The resurrection body won't be limited. Uh, the one we have right now, we, we're limited in the space we're in. Our resurrection body, we can go right through walls, we can go through places. In unserem Auferstehungskörper haben wir keine Begrenzungen mehr. Können wir durch die Wände durchgehen, jeder Gedanke wird sich sofort umsetzen. Right now, we're very limited in how fast we can travel. Uh, we can travel by foot or maybe at best in an airplane, but we're very limited in the way we can travel. Auch jetzt, wir sind sehr eingeschränkt, wie wir reisen können, ja? But our resurrection body, it seems that we'll be able to move at the speed possibly of thought. Und uh, unser neuer Auferstehungskörper wird sich bewegen in der Geschwindigkeit eines Gedanken. There are so many wonderful things in store for us. Da ist so viel Wunderbares für uns. Those of us who are following Christ and have Him as our hope. Und uh, die, die Jesus nachfolgen und ihn haben als ihre Hoffnung. In Acts 24:15, Paul talks about his hope. Und in Apostelgeschichte 24 spricht uh, der Paulus über diese Hoffnung. He says uh, in Acts 24. 15. I have hope in God, which they themselves also accept, that there will be a resurrection of the dead, both of the just and the unjust. Da heißt es in Apostelgeschichte 24, 15, Ich habe die Hoffnung zu Gott, die auch sie selbst haben, nämlich, dass es eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten geben wird. So, Paul's belief in the, in the resurrection affected His life. Und der Paulus, der hat daraus fest geglaubt, dass diese Auferstehung seinen Körper total verwandeln wird. In the next verse, Acts 24, 16, he says, This being so, 
I myself always strive to have a conscience without offense towards God and men. Und in Apostelgeschichte 24, 16 schreibt Paulus ganz klar, darin übe ich mich alle Zeit, ein unverletztes Gewissen zu haben vor Gott und den Menschen. Paul's belief in the resurrection prompted him and caused him to try to do what was right, to live rightly. Und Gottes Glauben, die, die, diese Auferstehung, hat ihm geholfen, immer mit einem unverletzten Gewissen zu leben vor Gott und vor den Menschen. Es richtig zu machen. In 2 Corinthians chapter 5, verse 6, Paul says, to be alive in the body is to be absent from the Lord. 2. Korinther 5, 6 heißt es, so sind wir denn alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leib wohnen, weilen wir fern vom Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. And then he goes on in verse 8 to say, for we are confident, yes, well pleased rather, to be absent from the body and to be present with the Lord. Dann heißt es in Vers 8, wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. To be away from this body, this temporary body, is to be present with the Lord. That's for Christians. Und für die Christen bedeutet, von diesem Körper frei zu werden, heißt, daheim zu sein bei dem Herrn. In, our, in, in question number 16, it says, where must we all appear one day? Again, the we is talking about Christians. Und hier heißt es, wo müssen wir alle eines Tages erscheinen? Und wir bezieht sich auf alle Christen. Uh, for 2 Corinthians chapter uh, 5, verse 10, it says, For we, that's Christians, must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. Und im 2. Korinther 15 antwortet der Paulus darauf, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat, bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. This is also known as the Bema Seat of Christ. Und dieses Gericht ist der Bema Seat von Christus. Bema ist das griechische Wort für, den, für, den Gericht, für das Gericht Gottes. And, and this is again not a judgment of condemnation or a judgment uh, to send you to hell. This is a judgment of rewards and showing how faithful you've been. Und das ist wirklich kein Gericht, um dich zu verdammen, sondern um dir zu zeigen, wie treu und wie gehorsam und wie verbunden du mit Jesus auf dieser Welt gelebt hast. Remember, when you believe in the Lord Jesus Christ, you are promised eternal life. Du weißt ja, wenn du mit Jesus Christus lebst, dann ist deine Verheißung ewiges Leben. You don't have to worry about going to hell. You don't have to worry about being separated from God for eternity. Überhaupt keine Sorge zu haben, in die Hölle zu kommen oder von Gott getrennt zu werden. Let's go back into our book, looking at Hebrews chapter 2, verse 14. Und schauen wir jetzt einmal wieder in Hebräerbrief 2. 2.14 says that through death he might destroy him who had the power of death, that is, the devil. Und da in Vers 14 im Hebräerbrief 2, denn damit er durch seinen Tod die Macht nehme dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel. The devil held the power of death. Der Teufel hat die Macht des Todes. But here we see that Jesus destroyed him. Aber hier sehen wir, dass Jesus die, die Tod der, der Macht, äh, die Gewalt, von, also die hat er dem Teufel abgenommen. In the context of this verse, we find that Jesus through his death on the cross and then his resurrection defeated Satan. Und hier sehen wir, dass Jesus Christus durch seinen Tod am Kreuz und dann seine Auferstehung den Teufel total besiegt hat. So we can be free from the fear of death. So können wir total frei sein von der Angst des Todes. Hebrews 2:15 tells us and to release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Und in Hebräer 2:15 lesen wir und die erlöste Jesus hat die erlöst, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Death is a conquered enemy. Der Tod ist ein bezwungener Feind. Death is not now in the hands of Satan. Der Tod ist nicht mehr in der Hand Satans. But it's in the hands of Christ. Es in der Hand Jesu Christi. And heaven follows all of those who are in Christ. 
Und der Himmel ist denen garantiert, allen, die in Jesus Christus leben. I don't have to fear death. Ich brauche keine Angst zu haben. As a Christian, I know this is just a transition. Als Christ weiß ich, ja, es ist nur ein, ein Übergang. Also ich sage immer, wir wechseln Adresse. We are changing address. <laughs> just changing, we're just changing address. Wir, wir, wir wechseln nur unsere Adresse vom, von der Erde auf den Himmel. It will bring me into my reward. Es wird uns in unsere... Ja, in unseren Segen hineinbringen. I'll be present with the Lord. Ich werde mit, mit dem Herrn gegenwärtig sein. And I will live forever with him. Und ich werde für immer mit ihm leben. That sounds glorious to me. Und das klingt herrlich für mich. If you don't believe in Jesus Christ, Wenn du nicht an Jesus Christus glaubst, you don't have that hope at all. dann hast du diese Hoffnung nicht. In fact, you should fear death. Ah, Im Gegenteil, dann solltest du Angst haben. Because death is going to be a totally different transition for you. Denn der Tod wird für dich eine ganz andere Erfahrung sein. But I'm jumping ahead to our next section, and I, if you want to know more, listen ahead to the next. Ja, ich springe jetzt schon zur nächsten, zum nächsten Abschnitt. So hör auch die nächste Botschaft. Please take a moment to note down what did you learn from this lesson, and how are you going to apply it to your life? Und jetzt wieder, was hast du von dieser Lektion gelernt, und wie wirst du das in deinem Leben anwenden? Believe in Jesus Christ, and you'll never fear death. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du brauchst dich nie vor dem Tod zu fürchten.